Mbunge wa Singida Mashariki ambaye pia ni mnadhimu mkuu wa kambi ya upinzani bungeni kutoka chama cha Chadema nchini Tanzania Tunduliso wamepigwa risasi na watu wasojulikana mjini Dodoma. Lisu alikimbizwa hospitali ya Dodoma na taarifa kutoka kwa mwenyekiti wa Chadema zilisema kuwa hali yake ni mbaya. Katika siku za hivi karibuni Lisu amekuwa kisakamwa na vyombo vya dola kutokana na kauli zake tata dhidi ya serikali. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis yuko nchini Colombia kwa ziara siku tano na kupata mapokezi makubwa. Papa Francis yuko nchini humo kuhamasisha utekelezaji wa mkataba wa amani uliofikiwa kati ya serikali na kundi la waasi la FARC. Kanisa Katoliki lilishiriki kikamilifu kwenye makubaliano hayo yaliyomaliza vita vya raia vya miaka tatu. Watu kadhaa wameripotiwa kufa kutokana na kimbonga Irma kilicho athiri visiwa vya Caribbean. Kimbonga hicho kimerekodiwa kuwa kikubwa zaidi katika bahari Atlantiki kilicho sababisha upepo mkali. Kinatarajia kuiathiri pia Puerto Rico na Cuba kabla ya kuelekea eneo la bara nchini Marekani. Chama tawala nchini Angola MPLA kinajiandaa kwa zama mpya ya utawala baada ya Rais Eduardo dos Santos kutawala nchi hiyo kwa miaka 38. Juao Lorenzo atachukua madaraka rasmi baada ya tume ya uchaguzi kumtangaza kushinda bila kupingwa. Wangola wanataraji mabadiliko ya kiuchumi chini ya uongozi huo mpya. Na kiasi ya Waislamu wa Rohingya 1150 wamekimbilia Bangladesh tangu mwezi Agosti kutokana na machafuko nchini Myanmar. Mashirika misaada yamesema yanajaribu kukabiliana na idadi kubwa ya wakimbizi. Kiongozi wa Myanmar San Suu Kyi amelaumu kuhusu taarifa za uongo juu ya mzozo huo na pia kiwatupia lawama waasi kwa kuvuruga utulivu katika jimbo la Rakhine.